హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో ఏపీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ట్రిపుల్ ఈ బ్రాంచ్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ కోడ్ త్రీ జీరో టూ ఎలక్ట్రికల్ మెషీన్స్ వన్ ఐదర్ డేసీ డీసీ మెషిన్స్ అని చెప్పి మనం అయితే చెప్తాం సో ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది పాస్ అవ్వడం పెద్ద కష్టమేమైతే కాదు సో సింపుల్గా నేను చెప్పే చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి అండ్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినేసి ఓకే బాగా అటెంప్ట్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ కనుక కరికులం కనుక చూసుకుంటే ఏ చాప్టర్ని ఎంత వెయిటేజ్ ఇస్తున్నాడు అని టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ అనేది పక్కా ఉన్నది అండ్ అలానే సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి టూ టూ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి సింగిల్ షార్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి త్రీ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఎవరికైనా టెన్ మార్క్స్ మీద హోప్ ఉంది బాగా ప్రిపేర్ అవుతాం అనుకున్న వాళ్ళు యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఇందులో మీరు పాస్ అవ్వడానికి మీకు కావాల్సిన మార్క్స్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ అంటే అట్లీస్ట్ త్రీ ఎస్ఏస్ ఓకే అండ్ ఒక ఫైవ్ షార్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా రాశారంటే యూ విల్ బి ఆన్ మార్క్ ఓకే సో త్రీ ఎస్ఏస్ అంటే ఎయిట్ మార్క్స్ ఎస్ఏస్ అంటే త్రీ ఎస్ఏస్కి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఫైవ్ షార్ట్స్ అదొక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ థర్టీ నైన్ మార్క్స్కి మీరు అటెంప్ట్ చేసి బాగా అటెంప్ట్ చేసి వస్తే ఈజీగా ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కదా సో అలానే మనం పాస్ అవుద్దాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేనైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ ఉన్నది చూడండి ఇట్స్ వెరీ 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 సింపుల్ అంటే సింపుల్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇది ఇందులో నుంచి ఓన్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇందులో నుంచి అదేంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రెండు చదివితే రెండింటిలో నుంచి మీకు ఏదో ఒకటి పా ఆల్మోస్ట్ వస్తుంది ఓకే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ హాప్కిన్సన్స్ టెస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మెథడ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ స్వైబన్స్ టెస్ట్ ఓకే సో స్విన్బన్స్ టెస్ట్ ఇది మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది మీకు మ్యాక్సిమం అయితే ఈ రెండింటి నుండి దే కెన్ ఆస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు టెస్ట్లు ఏవైతే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన రెండు టెస్ట్లు ఉన్నాయో బట్ ప్రతిసారి అడుగుతాడా లేదా అనేది వీ క్యాన్ గెస్ కాబట్టి సో ఆ రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు చదువుకోండి సరిపోతుంది ఓకే అందులో నుంచి సింగిల్ షార్ట్ వస్తుంది మనకి ఆ సింగిల్ షార్ట్ కూడా ఏంటంటే లిస్ట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ అదొకటి డిస్క్రైబ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ వెరీ సింపుల్ షార్ట్స్ రాసేటప్పుడు మీకు లిస్ట్ అని అడిగితే వాడు అడిగిన పేర్లు రాసేసి త్రీ మార్క్స్కి లిస్ట్ అని అడిగాడు అనుకోండి పేర్లు రాసి చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ లిస్ట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్స్ అన్నాడు మనకున్నవి ఏంటి ఇక్కడ రెండు టెస్టులు ఉన్నాయి ఆ రెండు టెస్టులు కూడా ఓకే రెండు టెస్టులు కాదు పైన కూడా బ్రేక్ టెస్ట్ కూడా ఉంది ఆ మూడు టెస్టులు పేర్లు రాసేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఏమైనా ఇస్తే ఆ టెస్టుల కోసం సరిపోతుంది అంత ఓపిక లేదు అనుకున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పేర్లు అయినా రాసదలేయండి ఓకే దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ పర్టికులర్గా మీరు ఫాలో అవ్వాలి పాస్ అవ్వాలి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని అయితే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసారా సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ అ సబ్జెక్ట్ వేర్ వీ కెన్ స్కోర్ మోర్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ గివ్స్ థియరీ థియరీ ఇస్తే బాగానే పాస్ అయిపోతారు అందరూ కూడా ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కనుక ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్యా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూసుకోకుండా వెళ్ళి అండ్ ఫార్ములాస్ మీకు ఏబి ఏవైతే అడుగుతున్నాడో ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇప్పుడు జనరేటర్స్ ఉంటాయి మోటార్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి టెస్ట్లు ఉంటాయి సో చాలా ఉంటాయి మనకి ఇందులో సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే మీరు ఉన్నాయో అట్లీస్ట్ మీరు గివెన్ డేటా అయినా చదివి దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఒక వరకు తీసుకురావాలి తీసుకురావాలంటే మీకు ఫార్ములా రావాలి సో ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ కోసమే నేను చెప్పట్లేదు ఏ చాప్టర్ అయినా కూడా అట్లీస్ట్ ఫార్ములాస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి గివెన్ డేటా రాయండి గివెన్ డేటా రాసిన తర్వాత వాడు అడిగిన వాటికి ఫార్ములాస్ వేసేసి జస్ట్ ఏదో చిన్న చిన్న సమ్స్ చేసేటట్టైనా మీరు చేస్తే మినిమం మినిమం ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏకి మీరు ఫోర్ మార్క్ ఎస్ఏ మార్క్స్ అయినా గెయిన్ చేసుకోగలరు అంతేగాని గివెన్ దట్ పెట్టేస్తే రూపాయి అర్ధ రూపాయి కూడా మనకు రాదు ఓకేనా సో హాఫ్ మార్క్ కూడా వేడి వేడు ఓకే సో అది ఫిఫ్త్ యూనిట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ కూడా చాలా చాలా సింపుల్ మీరు ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే నేను త్రీ ఎస్ఏస్ అన్నాను కదా త్రీ ఎస్ఏస్ కూడా ఎక్కువగా మీరు ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే థియరీ కాబట్టి ఎక్కువ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్త్ యూనిట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి 
ఎందుకంటే థర్డ్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కంబైన్డ్గా మనకి టూ ఎస్ఏస్ అంటే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ త్రీ షార్ట్స్ అంటే నైన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ చూసారా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడతోనే వచ్చేస్తున్నాయి మిగతా లెసన్స్ అన్నీ కూడా అలా అలా చదివి ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ మాత్రమే ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ చదివినా మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోతారు ఇప్పుడు యూనిట్ త్రీ చూద్దాం సో యూనిట్ నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ డోంట్ లీవ్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ చూద్దాం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటర్స్ ఇందులో మనకి అడిగిన ఇంపార్టెన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది కదా త్రీ పాయింట్ సిక్స్కి త్రీ పాయింట్ ఫోర్కి కంబైన్డ్గా కలిపి అడగచ్చు ఎలా అడగచ్చు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది కదా మనకి అండ్ వాటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అడిగి అండ్ రైట్ ది ఫార్ములా ఫర్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఫర్ డిఫరెంట్ డీసీ మోటార్ విత్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఇలా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ కలిపేసి ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ రైట్ ది బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఫార్ములా ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ విత్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ ఉంటాయి ఆ డీసీ మోటార్స్ యొక్క సర్క్యూట్స్ వేస్తూ ఆ డీసీ మోటార్స్ అన్నిటికీ కూడా బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఫార్ములాస్ రాయాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ దిస్ లెసన్ కన్సర్న్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ డిరైవ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ ఫర్ డీసీ మోటార్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ అలానే డిరైవ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ ఫర్ డీసీ మోటార్తో పాటుగా డెవలప్ ది ఫార్ములా ఫర్ ఆర్మాచ టార్క్ షాఫ్ టార్క్ లాస్ టార్క్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటికీ నేను చెప్పినవి డీసీ మోటార్ వర్కింగ్ ఒకటి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్కి ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూస్ డ్రా చేసి బ్యాక్ ఈఎంఎ ఫార్ములా రైట్ చేయడం ఇది సెకండ్ ఎస్ఏ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ టార్క్ డె డెరివేషన్ అది థర్డ్ ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫార్ములా ఫర్ ఆర్మేచర్ టార్క్ షాఫ్ టార్క్ లాస్ టార్క్ ఈ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏలు ఖచ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే వెళ్ళాలి ఓకే ఇది మిస్ చేయకూడదు ఈ నాలుగు నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో మీరు ఏది మిస్ చేసినా మీరే లాస్ అవుతారు అండ్ ఈ నాలుగుతో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా అడిగిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏపీ డిప్లొమో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అని టైప్ చేస్తే మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ అవుతాయి ఆ ఓపెన్ అయిన దగ్గర ఒక వెబ్సైట్ క్లిక్ చేయండి అందులో ట్రిపుల్ ఈ క్లిక్ చేయండి ట్రిపుల్ ఈ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ సెమిస్టర్ అడుగుతుంది ఆ సెమిస్టర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ వన్ సబ్జెక్ట్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒక రెండో మూడో ఉంటే వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రాబ్లమెటిక్స్ ఓకే యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ నుంచి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే దిస్ ఈజ్ యూనిట్ త్రీ అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫస్ట్ షార్ట్ తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ టార్క్ డిఫైన్ టార్క్ సెకండ్ షార్ట్ తర్వాత డిఫరెంట్ లాసెస్ ఇన్ డీసీ మోటార్ థర్డ్ షార్ట్ ఫోర్త్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ డీసీ మోటార్స్ ఇది షార్ట్స్ టోటల్గా ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ నెక్స్ట్ యూనిట్ వన్ అండ్ యూనిట్ టూ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఐ టెల్ ఓకే చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ వన్ అండ్ యూనిట్ టూ కాబట్టి నా సీరియస్ అండ్ సెన్సియర్ సజెషన్ యూస్ ఈస్ టు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అప్పుడు మీరు బాగా పాస్ అయ్యడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం మనం టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ టూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆ మేచ్ రియాక్షన్ విత్ లెజిబుల్ స్కెచెస్ ఓకే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూటేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఈఎంఎఫ్ కంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ మెథడ్స్ ఇందులోని ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మూ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూటేషన్ అని అడిగేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఆ మూడు మెథడ్స్ అయితే మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు ఎనీ టూ పికప్ చేసుకొని అయితే మీరు చేయండి ఓకే లేదు మేము మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చిన్న చిన్న మ్యాటర్ ఇస్తాము డిస్క్రిప్షన్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఇస్తాం అనుకున్నా నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ కానీ సపరేట్గా అడిగితే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీకు ఎలా అడగచ్చు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ రెసిస్ట
ఈ ప్లాట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయి కదా ఆ నాలుగిటికి కూడా ఏవైతే మెన్షన్ చేశారో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవి అట్లీస్ట్ ప్లాట్ చేయండి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి గ్రాఫ్ స్టెప్స్ అవైతే ప్లాట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇవి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూనిట్ నంబర్ టూ అలాంగ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అడుగుతాడు అనేది హూ కెన్ గెస్ చెప్పండి సో ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే డిఫైన్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ స్టేట్ కమ్యూటేషన్ ఆర్ డిఫైన్ కమ్యూటేషన్ సెకండ్ తర్వాత లిస్ట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూటేషన్ మనకు మూడు ఉన్నాయి కదా పేర్లు రాస్తారు అంతే థర్డ్ షార్ట్ అది ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికీ కండిషన్స్ ఫర్ బిల్డప్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ ఈ ఫైవ్ షార్ట్స్ ఫోర్ ఎస్ఐస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్ అనేవి షార్ట్స్లానే ప్రిపేర్ అవ్వండి టైం స్పెండ్ చేయకూడదు ఎక్కువ దాని మీద ఈ రాదర్ దెన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మోర్ టైమ్ ఆన్ షార్ట్స్ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఇన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కదా సో అలా చూసుకోండి ఓకే సో యూనిట్ వన్ ఫైనలీ యూనిట్ వన్లోని మనకి ఏంటి అని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి షార్ట్స్ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతే స్టేట్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ లిస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ ల్యాప్ వేవన్ ఉంది కదా అది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకే థర్డ్ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ కంపేర్ ల్యాప్ అండ్ వేవ్ వైండింగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకే అది షార్ట్ కాబట్టి కొంచెమే ప్రిపేర్ అవ్వండి అందులో నాలుగు ఇందులో నాలుగు పాయింట్లు థర్డ్ అది నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ స్టేట్ వేరియస్ లాసెస్ అక్కర్డ్ ఇన్ డీసీ జనరేటర్ ఓకే అండ్ డ్రా పవర్ ఫ్లో డైగ్రామ్ అని చెప్పింది కదా అంతవరకు అవసరం లేదు లాసెస్ మాత్రం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే ఇవి కొన్ని షార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ వన్ ఎస్ఏస్ మనకు మనం చూసుకుంటే ఓకే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్ అదొక ఎస్ఐ సెకండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్ అది నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అన్ని మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని చెప్తా వన్ పాయింట్ సెవెన్ పక్కన పెట్టి అనుకోని వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చదవండి ఆ తర్వాత మనకి డెరివేషన్ ఎక్కత అయితే ఉంటుంది ఇది కొంచెం చూడండి డిరైవ్ ది ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ పి అండ్ ఏ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంది కదా అది డెరివేషన్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అది సెకండ్ ఎస్ఏ థర్డ్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఏంటి అంటే ఇందులోని డిరైవ్ ది కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ డీసీ జనరేటర్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఈ నాలుగు చదువుకొని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి యూ యూ కెన్ గెయిన్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ నీడ్ యూ టు ప్రిపేర్ వెల్ ఆన్ థర్డ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ అండ్ రాదర్ దెన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వన్ అండ్ టూ యూనిట్స్ ఓకే సో అది నేను చె